हेलो वीवर्स वेलकम टू माय चैनल कल मैंने ओलम्पियाड एग्ज़ाम दिया था और कल मैंने साइंस और जीके का वीडियो अपलोड किया था आज मैंने मैथ्स और इंग्लिश का अपलोड की क्या है ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है चलिए देखते हैं ये मैथ का क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन आया यू राइट यूजिंग द मल्टीप्लाई साइन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव को फाइव बार प्लस किया गया है तो आंसर होगा सी फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द नंबर गिवन बिलो नीचे आपको बॉक्स दिख रहा है ट्वेंटी और टू तो जो आंसर आ रहा है हमारा वो है ए नंबर ट्वेंटी टू The next question is guess the word by looking at its half. ये नीचे में नंबर है पहले मुझे लगा कि इसका आंसर होगा मिडिल तब मैंने जब नीचे किया तब देखा कि यहाँ पे तो एट है देखिए तो एट लिखा हुआ है डी नंबर पे तो आंसर इज डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू कहा गया ट्वेंटी सेवन तो दिस इज द आंसर ट्वेंटी सेवन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज If the long hand of a watch is at ट्वेल्व and short hand is at एट then what will be time in that watch? The answer is C, एट o'clock. clock. The next question is If the cost of four chocolates is rupees two hundred, then what is that cost of each chocolate? इसे मैं अब डिवाइड करती हूँ रफ में टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर सो द आंसर इज बी फिफ्टी so the next question is karan bought 15 toffees for rupees 30 and 3 chocolate f from for rupees 60 how much money did he spent all together hame plus karna hai 60 aur 30 to answer hai c rupees 90 90 rupees ये न्यूज के नोटिफिकेशन तो इरिटेट करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज द शेप ऑफ गिवन डायग्राम द आंसर इज जी स्पेयर क्योंकि यहाँ पे बॉल है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following does not have a curved edge? Oh, 
और ये तो फिर से मैंने बैक कर दिया प्रीवियस कर दिया प्रीवियस क्वेश्चन कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक कर्व फेज तो आंसर इज सी नोटबुक नोटबुक का एक भी कर्व फेज नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगल हैज फोर्थ साइड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्यूब इज ए थ्री डी फिगर विच हैज एट कॉर्नर्स सो द आंसर इज डी एट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Directions. The pictograph is showing different months of the year and students of class C who were born in the in a particle. How many students were born in the month of September? ये रियल में मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है इसीलिए टाइम लग रहा है आप लोग स्किप करके ये वीडियो देख सकते हैं तो सितंबर का म, के मंथ में है थ्री स्टूडेंट्स तो आंसर इज जे थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर बॉर्न इन द अक्टूबर तो आंसर ये ने तो टू है तो आंसर इज डी टू Find the total number of students in the class. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, sixteen. Okay. So, I will repeat again. Oh, one. थ्री टू फाइव फोर वन फोर फाइव टेन एलेवन टूवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ओह ये गड़बड़ हो जा रहा है मैंने कई बार काउंट किया एक बार आया ट्वेंटी सेवन एक बार आया ट्वेंटी एट अब मैं फिर से काउंट करती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टूवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन तो आंसर आया ट्वेंटी नाइन तो आंसर इज सी नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज In which month the minimum number of student were born? The answer is March. Oh, March तो ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या होगा अगस्त अगस्त में कुछ नहीं तो यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है तो शायद ऑप्शन है अगस्त तो आंसर वही होगा शायद हाँ आंसर अगस्त ही है द आंसर इज टी अगस्त अब ये मैथ का कंप्लीट हुआ मैंने पहले साइंस और जीके का वीडियो अपलोड किया था कल ही किया था अपलोड आपने देखा ही होगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए
ये वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि ये मेरे रियल एग्ज़ाम का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है एक्चुअली मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया था इसीलिए मैंने इसे कई बार काउंट किया आप बोर हो रहे होंगे इसीलिए आप वीडियो स्किप कर लीजिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंग्लिश का क्वेश्चन विच एनिमल गार्ड आवर हाउस द आंसर इज सी डॉग मैं एक चीज़ आपको ज़रूरी बताना चाहूँगी जब फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब इतना इजी इजी क्वेश्चन नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर टू है वाट इज ए फ्लोरल फॉर्म ऑफ पेन आंसर इज पेंस द आंसर इज पेंस ए एम एस धोनी डैश द कैप्टन ऑफ इंडिया आंसर इज ए एम एस धोनी वाज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया क्योंकि पेयर तो क्रूलर प्लूरल में होता है हेड तो लगे गई नहीं आर तो प्लूरल में होता है तो आंसर होगा बस राम गोस टू रीअरेंज द गिवेन वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस इसमें मैंने आंसर भी किया है इसीलिए आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ ले ये क्वेश्चन फिर से आ, आया बुक्स आर दैश द टेबल बुक्स आर ऑन द टेबल द आंसर इज बी ऑन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस सो द आंसर इज बी मून इज डैश टैन अर्थ मून इज डैश टैन द अर्थ मून इज स्मॉलर दैन द अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट ट्राइम वर्ड ऑफ द फ्राइड सो द आंसर इज डी हाइट क्राइड डाइड हाइड ये तो राइमिंग है सिर्फ हाइट राइम नहीं करता है सो द आंसर इज डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड एस टी टू द वर्ड अमोंग करेक्टली ये तो सिंपल है अमोंग प्लस एस टी मुझे थोड़ा उसका कंफ्यूजन हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कंफ्यूजन ऑप्शंस दिए हुए हैं इस तरह के वर्ड क्वेश्चन में जान मुझ के दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में आंसर इजी होता है पर तब भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे हमें राइट right आंसर पे कंसंट्रेट करना है ऑप्शंस को देख करके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है The next question is Select the opposite word of powerful 
ये तो इजी है बी वीक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम गोस टू स्कूल एवरी डे डैट इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट डैश इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट सो द आंसर इज सी ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट राम सो द आंसर इज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी ये जी के का भी स्टार्ट हो गया था इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए और एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया अगर आपने साइंस और जी के वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय